friends, welcome to my channel. So, prelims are in the 60 days, everyone will have a different mindset. So, few will be clear that they are not going to give this attempt. So, tell you what, next attempt to give this attempt. And Silapair will be in dilemma whether to give this attempt or not. And Silapair will be in dilemma whether to give this attempt or not. And Silapair will be in dilemma whether to give this attempt or not. So, you have different sort of people with different mindset. So, all of us, you have these categories of people. And friends, I just want to register one point. Point, especially for those who are in dilemma whether to give this attempt or not. So, na enna solla varana. See, you never know what will happen with you in that two hours. So, ninga air kanave nalla padichiru pinga. It is the lack of confidence which makes you not to give this attempt. And friends, again, I just want to quote one example here. So, over two years munadi, over a topper on a mark said the pathing na. Then they would have cleared this prelims with only one mark. So, ore or mark avichche in the prelims a clear panir panga and they went on to become a rank holder in UPSC. So, ellar ஜெர்னிஸ் <laughs> and you don't compare yourself with anyone this is my first point and again you are in the dilemma abdinna i will give you a small task adavud enna na you take the first 30 days so you have a 60 days right now and you take the first 30 days and in the first 30 days la if you can cover four conventional subjects so it is any four conventional subjects plus current affairs of any two specific subjects so adu ninga subject specific ah cover pannalo seri or you cover it monthly wise so it is upon you so monthly wise na you cover four months current affairs and adhilume october lende feb varaikum so if you can cover this in 30 days adavud four conventional plus the current affairs abdinna then i would suggest you to go and give this attempt and the rest is upon you to decide okay so don't decide now decide before the day of prelims and take this task as a challenge and if you can do it go and give the prelims fine now again friends let me talk about the test series so many lack confidence because of test series and the reason is because they never cope up with the test series so enna agona test series correct ah follow panna matanga so this will happen to be a big burden on them yana vitta subjects yerkane cover pannom and ஒரு <laughs> ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு போறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு மாக் டெஸ்ட் நீங்க நெக்ஸ்ட் வீக் கொடுக்க போறீங்கன்னு வீங்களா சோ மாக் டெஸ்ட் னா இட் will include all the subjects in it சோ இப்போ நீங்க ஒரு மாக் டெஸ்ட் கொடுக்க போறீங்கனா தென் மேக் ஷூர் தட் யூ கம்ப்ளீட் at least one subject before the mock test சோ இப்போ you have decided that you will complete polity in this one week அப்படினா இந்த மாக் டெஸ்ட் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாலிட்டிய ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க and mock test கொடுக்கும்போது ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் தட் யூ டோன்ட் டு எனி மிஸ்டேக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பாலிட்டி ஐ ஹோப் யூ ஆர் கெட்டிங் மை பாயிண்ட் சோ இப்படி பண்ணீங்கன்னு வீங்களா வித் இன் a span of two or three mock test you will score good your score will improve and added to that you will gain confidence okay so this is one way you can cope up with the test series fine and friends again in the mari attend mandradala or challenging kuda irukum adavud enna na you will tend to answer those question which you don't know so upsc liyum nariya questions will be there where you will not know anything about that so and the mari questions eppadi tackle pananum appdi solittu kuda ungalku or wisdom kadachiralla puriyudhengala so this is something which you should do with respect to mock test and friends again if you would have completed many subjects abdinna adavadu inda or 8 maasam preparation la i have completed all the conventionals plus i have covered enough current affairs abdinna then i would say daily or mock test attend pannunga so ipo ungalku or 60 days irukku and in the 60 days la you have to attend at least see friends i am telling this at least or 30 mock test and the timing if possible can be with the same timing of upsc pre- 
prelims. So 9.30 and 11.30 where you have a mock test daily one attend mannunga. So this will help you to revise the subject plus you can analyze where you stand because you will get different sort of papers. So if you have a mock test na, you will answer vision mock test one day, you will answer insight mock test one day or any other institute's paper if you follow. So in the mari mock test attend mannam bodhu, you will analyze yourself and again you will get to know more with respect to subjects. And friends again, if you have a mock test attend mannam bodhu, நீங்க <laughs> தெரியாத क्वेश्चंस திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க புரியுதுங்களா சோ இப்படி பண்ணும்போது ஈவன் திஸ் will make you revise the subjects plus it will give you some confidence okay so these are few suggestions and now what i am going to do is i will give the important zones with respect to subject specific so ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனா நீங்க என்ன படிக்கலாம் இந்த 60 days ல and எப்படி படிக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு i will just give a glimpse so that நீங்க படிக்கும்போது இதுல அதிகமான கான்சென்ட்ரேஷன் கொடுங்க புரியுதுங்களா so first we will start with a subject which is called as polity and friends polity நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க and படிச்சி இருக்கணும் and polity ல you should know that there is only one book which is called as lakshmikanth and you should not take more than 5 days for completing polity so மூணு நாள்ல முடிச்சிங்கனா well and good if not you should take a maximum of 5 days and friends again polity ல சில non important zones irukku like non constitutional bodies or constitutional bodies so idil endala hardly they ask one or two questions and adu kuda adhigapacham kekkuradilla so last year election commission pathi kettaanga but these are few zones where you tend to forget so indha mari zones la enna pannunga oru vaati padichu vechukonga and prelims ku oru rendu naal munadi revise pannidunga and adhe maadhiri da basic features so basic features na preamble fundamental rights fundamental duties dpsp and constitutional reforms so in the anji chapter neenga evlo dhaan padichalum marandu pogum so idha neenga enna seiyanona you have to revise these chapters before two days of the prelims why i am telling this is because other chapters are very easy to remember ipo center state relations or uh, parliament chapter or president vice president governor so idala base panni questions ketangna you will answer easily or you will tend to remember all the important points but again this is not the same with respect to dpsp or fundamental duties or fundamental rights or constitutional reforms and idhilu constitutional reforms is a worst thing so evlo padichalum marandu pogum fine so marandu polana well and good and if you feel that you tend to forget these zones abdinna then you have to revise these zones before two days of the prelims and revision kuda eppadi possible ah irukona ipo neenga concept clarity irundha appo revision ungalku easy ah irukum puriyudhungla so idu eppadina you have to study before the prelims and prelims la poite you have to attend it correctly avladha fine and friends last year in the basic features la indha 7 to 8 question ketanga so you should know the importance of this zone fine so polity base panni or clarity kadachirukom nu nenikiren and again polity la current affairs um irukku so current affairs na generally based on you have bills and schemes and friends bill na enna enna bills ella neenga follow pannana na those bills which have passed puriyudhungla so edavadhu or act எடுத்து வந்திருக்காங்க ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்கனா தென் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ட் அது கூட இந்த லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் 2 இயர்ஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரியல் எஸ்டேட் பில் இருக்கு ஆர் இப்போ ஃபாரஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நம்ம பாத்துறோம் சோ எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ்லயே நான் எடுத்துப்பேன் சோ இந்த மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான பில் நியூஸ்ல இருந்ததுனா தென் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் நீங்க இத PRS வெப்சைட்ல ஈஸியா ட்ராக் பண்ணிரலாம் இல்ல சார் PRS வெப்சைட் எனக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு அப்படினா you can see this in GK today okay so bills என்ன இந்த பில்ஸ் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க அத வேறியும் பாருங்க இதுலயே இப்போ IIM பில் IIT பில் எல்லாம் இருக்குனா is not important so upsc prelims la idala ketadilla fine and again schemes is also an important zone and ipo schemes ninga eppadi padikkanum appdi solli kettingna last 2 years schemes irukku theriyuma last adhavu 2016 lende veengla to be very safe so 2016 lende enna enna schemes la government announce pannirukkaangalo adha veriyum padinga so ipo 1990s la illa 1980s la kuda government nariya schemes eduthu vandirupanga it is not important for us and appadiyum kettaangna kettittu potom nammalku 100 ku 100 vaanganum nu avashyam illa we need to clear the prelims puriyudhungla so even the benefit ratio is very less so last 2 years la enna enna schemes la announce pannirukkaangalo government and the schemes la adhigama focus pannunga and major schemes ah paarunga okay and idhiliyume state specific schemes la paaka vendi avashyam illai state specific schemes la kekave maatendranga upsc la so state specific schemes ah neenga padikka thevai illa puriyudhungla so i hope it is clear to you and schemes neenga edhila padikalam appdi solli kettingna again pib website is a good source illa sir pib la track pandradhukku difficult ah irukna gk today good or any institute compilation which is good 
according to you okay so polity ipdi neenga cover pannirala and you should do this within 5 days friends so 5 days la mudichirnom and revision should be done within 2 days puridhangla and next we'll move on to the next subject which is called as history and history la everyone should know that we divide history into three types modern medieval ancient abdin solta and friends modern la you concentrate from 1885 அதாவது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் இருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் இந்த ஜோன்ல அதிகமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க ஏன்னா பெனிஃபிட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து தான் அதிகமா இருக்கு அண்ட் அகைன் சோஷியோ ரிஃபார்ம்ஸ் நீங்க படிக்கணும் அதாவது பிரமோ சமாஜ் ஆரிய சமாஜ் அண்ட் சோன் ஃபைன் சோ இதை பாருங்க அண்ட் மெடிவல் இஃப் யூ ஹவ் ஸ்டடிட் மெடிவல் அண்ட் அதுலயுமே என்சிஆர்டி படிச்சிருந்தீங்கன்னா வெரி குட் இஃப் நாட் பிளீஸ் கிப் இட் சோ காஸ்ட் பெனிஃபிட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி லெஸ் காஸ் தே ஹார்ட்லி ஆஸ்க் டூ டு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் அந்த டூ டு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் கூட எப்படின்னா நீங்க மெடிவல் நல்லா படிச்சிருந்தா கூட அட்டன் பண்றது கஷ்டம் ஃபைன் சோ ஐ ஹோப் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட் சோ என்சிஆர்டி படிச்சிருந்த thing na well and good you revise that illa ya padikliya you please skip okay and again ancient again it is very easy so tamil nadu plus 1 book irundha paarenga or ncert la mudichirundinga adhavadhu new ncert la mudichirundinga very good illa yes sir engitta institute note irukna then adha follow pannunga don't search for the new material or uh, try to learn from the new materials so edha venal follow pannunga but please make sure that ancient history is covered to you okay so ipdi irundinga na history ungalku easy ah mudinjirum adhavadhu you need to focus on these zones and again aurangazi battle of plassey baksar idhala kete palam kaalangal aachu okay ingala so thirupiyum kepaangala appdin solta kete ingna possibilities are very less so possibilities are less abindha so keka maatanga nu solla mudiyadhu okay so see to that and friends again this is something which is called as calculative risk okay so idella last over 4 5 years la ketadilla so adanalla you can avoid it avladha and abidiyum ketalum or rendu question dhaan kepaanga so neenga padicha zone theliva padichinga you can answer it avoiding these things okay so i hope history is okay to you and friends again history should be revised by you before the prelims so in the last week irukku theriyuma prelims ku munnadi irukra last week so you have to revise history because history is something again you tend to forget so enna da crips mission enna da quit india movement enna da or concept clarity chronology irundalu there are few important points which you tend to forget so adukaga revision is important when it comes to history okay so last week before the prelims is the perfect timing for revising history so history revision kuda oru naal rendu naal la mudichirala if you have covered history now okay so take 5 days for history so maximum of 5 days including arts and culture i am telling okay so take 5 days and sit and complete history okay sir enna sir ninga anji naal nu soltinga okkandu padichu paatha dhaan theriyum appadina see even i don't have an answer for this because you hardly have 60 days fine i hope you are getting my point and again you have something which is called as arts and culture and arts and culture la if you have covered ncert na very good illa appadina i would suggest a book which is called as nitin singhania so nitin singhania la first two chapters are very important so adha paarenga and adhe mari you avoid few chapters like music la kekkaradilla puppetry idella kekkaradilla so and the chapters ella avoid and again focus on dance forms language literature so in the zones la indala or rendu question ketterranga so idha paarenga adhe mari religious place or important places so idella kekkaradhukku vaippu irukku so idha konja focus pannunga and again friends arts and culture thirupi marandu pogum evlo dhaan padichalum so again you have to revise this before the prelims okayla see friends i am telling revision before the prelims only with respect to polity and history so geography la na idha solla matta yana geography is something which is concept oriented okay so geography once in the climate logic concept is clear to you you will never forget and again upsc la concept clarity vechi you can easily answer those okay and friends again geography la pathinga geomorphology lende edhume kekkaradilla and questions are reflected from climatology so climatology theliva paathukonga that is the second part of physical geography book adha the ncert book solran fine so if you have covered it well and good have a good hold with respect to the concepts okay so idu mudichitingna right and add it to that you have to cover the climatic zones adha the savanna climate tundra climate desert climates equatorial climates and so on so institute materials kuduthirundaangna well and good kudukalana ncert illaya idha neenga cover pannidalam fine so idha cover pannittadukaprom you come to indian geography so indian geography is something where everyone skip but what i would say is you need to concentrate on indian geography because idhu vandu eppadi pathinga na benefit ratio is more in indian geography so the time taken to read indian geography will be less but idhil endu kekkara questions pathinga na romba adhigama irukum so reverse la endu ungalku kandipa or question varum topography or physiography la endu confirmed or question varum soils or concept related to soils la endu or rendu questions kandipa kepanga puridhungla so indian geography has the highest potential to be asked in the upsc prelims and indian geography ninga enna pannunga na chapter wise ah divide panikonga that is physiography adavadhu mountain peaks topography rivers idella cover pannidunga so idha cover pannadukaprom you go to maps so states bordering states idala konja paarenga 
பாருங்க அண்ட் ஆஃப்டர் தட் யூ ஹேவ் சாயில் சாப்டர் யூ ஹேவ் வெஜிடேஷன் சாப்டர் யூ ஹேவ் கிளைமேட்டிக் சாப்டர் ஸோ இந்தியன் மான்சூன் இதெல்லாம் இருக்கும் இதை கொஞ்சம் பாருங்க கிராப்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் பாருங்க ஸோ கிராப்ஸ்னா இருக்கிற ஐம்பது கிராப்ஸும் படிக்க தேவையில்ல யூ சி மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி கிராப்ஸ் தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காரிஃப் ராபி ஜயாட் அண்ட் அதுலயுமே ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லணும்னா ரைஸ் வீட் சுகர் கேன் டீ காஃபி ரப்பர் ஸோ இந்த மாதிரி மேஜர் கிராப்ஸ் கொஞ்சம் பாருங்க விச் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபைன் ஸோ இந்தியன் ஜோகிரபி எதுல படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா என்சிஆர்டி இஸ் தேர் ஸோ என்சிஆர்டி இல்ல படிங்க இல்ல சார் எனக்கு அதிகமா படிக்கணும் அப்படின்னா விசாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்கு விச் இஸ் தி ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் குல்லர் ஸோ அதுல படிக்க பாருங்க இல்ல எனக்கு அதுவும் கஷ்டமா இருக்கு விசாட் இஸ் நாட் கன்வீனியன் டு மீ அப்படின்னா யூ ஹேவ் சம்திங் விச் இஸ் கால்ட் எஸ் மோனிகண்டன் சர் நோட்ஸ் ஸோ மோனிகண்டன் சர் நோட்ஸ் வில் பி அவைலபிள் இன் சென்னை மார்க்கெட் ஸோ ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேம் மீ அண்ட் ஐ ஃபவுண்ட் இட் வெரி யூஸ்ஃபுல் விச் இஸ் அ குட் சோர்ஸ் ஃபார் இந்தியன் ஜாரஃபி ஸோ அது கிடைச்சதுன்னா அதுலயும் ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்க ஓகே ஸோ இட் இஸ் அப்பான் யோர் கன்வீனியன்ஸ் இல்ல சார் என்கிட்ட இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் இருக்கு விச் இஸ் வெரி குட் அப்படின்னாலும் யூ கோ த்ரூ இட் இட் இஸ் அப்பான் யோர் கன்வீனியன்ஸ் ஃபைன் ஸோ ஒன்ஸ் யூ கம்ப்ளீட் இந்தியன் ஜாகிரபி யூ ஹேவ் சம்திங் விச் இஸ் கால்ட் எஸ் மேப்ஸ் ஸோ இந்தியன் மேப்ஸ் ஆப்வியஸ்லி இந்தியன் ஜாகிரபிலே கவர் ஆயிடும் அண்ட் வேர்ல்ட் மேப்ஸ் இருக்கு அண்ட் வேர்ல்ட் மேப்ஸ்ல வேர் யூ நீட் டு போக்கஸ் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் கால்ட் எஸ் ஏஷியா அண்ட் ஏஷியாலையும் பாத்தீங்கன்னா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா ஈஸ்ட் ஏஷியா பிளஸ் சென்ட்ரல் ஏஷியா ஓகே ஸோ இந்த மூணு ஜோன்ஸ் அதிகமா கவர் பண்ண பாருங்க பிகாஸ் யூபிஎஸ்சி ஓட லாஸ்ட் இயர் பிலிம்ஸ் பேப்பர்ல இந்த ஜோன்ஸ்ல இருந்து தான் அதிகமான கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஆடட் டு இட் யூ ஹேவ் சம்திங் விச் இஸ் கால்ட் எஸ் மிடில் ஈஸ்ட் அதாவது சவுதி அரேபியா இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் அதுக்கப்புறம் பர்ஷியன் கல்ஃப் சுவேஸ் கெனால் ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆர் கெட்டிங் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே ஸோ இந்த ஜோன் அதிகமா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க பிளஸ் மெடிடேரேனியன் ரீஜன்ஸ் புரியுதுங்களா ஸோ மெடிடேரேனியன் சி பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ரீஜன்ஸ் காஷ்மீன் சி பிளாக் சி ஸோ இதை பாருங்க சி ஐ எம் டெலிங் திஸ் ஒன்லி இஃப் யூ ஹாவ் நாட் கவர்ட் வேர்ல்டு ஜோகிரபி ஸோ ஆப்பிரிக்கா கான்டினென்ட் பத்தி எதுவுமே படிக்கலனா அட்லீஸ்ட் இதை நான் சொன்னதாவது பாருங்க புரியுதுங்களா ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் விச் சுட் பி ரிசார்டட் ஆஸ் அ லாஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகே அண்ட் ஆடட் டு தட் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் ஈக்வட்டோரியல் நேஷன்ஸ் அண்ட் டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரியான் நேஷன்ஸ் இதையும் கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க அதாவது இட் பாசஸ் த்ரூ விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் நேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட யூபிஎஸ்சி எல்லாம் கேட்கலாம் ஃபைன் ஸோ இவ்வளவு படிச்சிங்கன்னா வேர்ல்டு ஜோகிரபி வுட் பி எஃப் டு யூ அதாவது மேப் ஸ்பெசிபிக் கொஸ்டின்ஸ் சொல்றேன் ஃபைன் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் இஸ் என்விரான்மெண்ட் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்விரான்மெண்ட்காக எல்லாருமே சங்கர் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ கான்செப்ட் கிளாரிட்டிக்காக சங்கரை படிச்சிடுங்க விச் இஸ் அ குட் புக் ஆர் இஃப் யூ ஹவ் கான் த்ரூ ஜிகே டுடே வெல் அண்ட் குட் யூ கேன் கோ த்ரூ ஜிகே டுடே ஸோ இட் இஸ் அப்பான் யோர் கன்வீனியன்ஸ் ஸோ ஒன்ஸ் யூ கம்ப்ளீட் தி கன்வென்ஷனல்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு என்விரான்மெண்ட் வாட் யூ டூ இஸ் யூ ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ இப்போ லாஸ்ட் இயர் ட்ரெண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் என்விரான்மெண்ட்ல அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க அண்ட் அதுலயுமே ஃபேக்சுவல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் லைக் அனிமல் பேஸ்ட் இல்ல ஒரு ஃப்ரூட் பேஸ்ட் இல்ல ஒரு டிஸ்கவரி பேஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்சுவல் ஆன இன்ஃபர்மேஷன் தான் அதிகமாக கேட்கறாங்க அண்ட் இந்த ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வில் பி அவைலபிள் இன் ஜிகே டுடே ஸோ ஜிகே டுடேக்கு போங்க என்விரான்மெண்ட் செக்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க ஒரு பாஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் என்விரான்மெண்டல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முடிச்சுடுங்க இட் வில் ஹார்ட்லி டேக் யூ ஒன் டே ஏன்னா திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் விச் இஸ் கான்செப்ட் ஓரியன்டட் புரியுதுங்களா ஸோ இதெல்லாம் ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அவ்வளவுதான் ஸோ இஃப் யூ டேக் நோட்ஸ் வெல் அண்ட் குட் இல்ல நோட்ஸ் இல்ல ஐ ஹாவ் குட் மெமரி பவர் அப்படின்னா கூட இதை கோத்ரூ பண்ணிடுங்க ஒரே நாள்ல யூ ஷுட் நாட் டேக் மோர் தென் த்ரீ டேஸ் ஃபார் என்விரான்மெண்ட் பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ சப்ஜெக்ட் விச் டஸ் நாட் டிசர்வ் மோர் டேஸ் புரியுதுங்களா ஸோ என்விரான்மெண்ட்ல படிக்கிறதுக்காக ஒண்ணுமே கிடையாது எல்லாமே ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் அந்த ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் எழுதி வச்சு நீங்க பாக்கணும் அவ்வளவுதான் புரியுதுங்களா அண்ட் கான்செப்ட் இருக்கு இல்லன்னு நான் சொல்ல அண்ட் அந்த கான்செப்ட் கேன் பி ஈஸிலி கவர்ட் ஸோ திஸ் இஸ் மை ஒப்பீனியன் ஓகே அண்ட் அகைன் என்விரான்மெண்ட்ல யூ ஹேவ் சம்திங் விச் இஸ் கால்ட் எஸ் நேஷனல் பார்க் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் வெட்லாண்ட்ஸ் ஸோ பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் சுட் பி கவர்ட் பை யூ மோர் ஸ்பெசிபிக்லி ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் வெரியும் இண்டிப் அனாலிசா முடிச்சிருங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஹவ் சிக்ஸ்ட
இப்போ நீங்க மனாச படிக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன் சோ மனாஸ் ஹாப்பன்ஸ் டு பி அ பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் சோ இப்போ நீங்க அசாம்ல திருப்பியும் நீங்க அஞ்சு நேஷனல் பார்க் படிப்பீங்க தட் இஸ் நோர் நொரோரா ஒராங் டிப்ரூ சைகோவா காசிரங்கா இப்படின்னு எல்லாம் படிப்பீங்க சோ ஈவன் திஸ் நேஷனல் பார்க் வில் ஹாவ் தி சேம் கேரக்டரிஸ்டிக் ஐ ஹோப் யூ ஆர் கெட்டிங் மை பாயிண்ட் புரியுதுங்களா அண்ட் அங்க இருக்கிற ஆனிமல்ஸும் ஒன்னா தானே இருக்கும் சோ டு அன் எக்ஸ்டென்ட் தேல் பி சேம் ரைட் அண்ட் அப்படியும் ஸ்பெசிபிகா இருந்தா யூ வில் கெட் நோ ஓகே சோ நேஷனல் பார்க்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டேட்ஸ் அவரையும் படிச்சிடுங்க அண்ட் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் டீடைல்ட் அனாலிசிஸ் பண்ற மாதிரி படிச்சு வெச்சுக்கோங்க ஃபைன் சோ திஸ் வில் சால்வ் தி परपஸ் அண்ட் ஆட் டு தட் யூ ஹேவ் சம்திங் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் வெட்லண்ட்ஸ் அண்ட் வெட்லண்ட்ஸ்ல ராம்சர் சைட்ஸ் அவரையும் பாருங்க யூ ஹேவ் ஹார்ட்லி 20 டு 25 அண்ட் இத படிச்சிங்கனாலே போதும் ஃபைன் and added to that you have some endangered species so the shankar book le kuduthirupanga so sila specific ana species la irukum adha oru vaati cover pannitingnale mudinju pochu so environment it's more than enough and idhukku mele upsc kekkranga na kedit potom it will be difficult to all puriyudhungala and the next subject which we will see is science and friends science la unmaya solla pona na static syllabus la rendu moonu varshama edhume kekkradhu illa so 4 5 years a kuda sollalam 2013 la kettaanga and adukapra romba kammiya dhaan kekkranga science static syllabus la so neenga science 6th to 10th in- புரியுது <laughs> projects if it is in the news or any new concept so ipo artificial intelligence la news la frequent a irukku so artificial intelligence base panni edavadhu question kekkala or major projects of artificial intelligence pathi kekkala puriyudhungala and adhe maari defense related a kekkala for instance ins vikramaditya ins astradharani so indha maari edavadhu questions kekkala and idhu kuda neenga india year book la current events chapter kuduthirupan edavadhu last la and the chapter padichinaale defense related kuda cover aidum puriyudhungala so rocket launches la paathukonga space related current affairs adhigama kekkran simple ah solla podna puriyudhungala so major current affairs avariyum paarenga so nobel prize edavud iruka adha paarenga so nobel prize kuda kekkradhu illa but still to be on the safe zone adha paarenga puriyudhungala so idha vittu csir edavud invent pannirukanga or students from few engineering college have discovered abdinla edavud news vandadha padikadinga and adhe mari brain cells la idu irukku idu irukku abdinla solranga na padikadinga fine so this will not help you and appadi help pannalum or rendu question kettalum idukaga neenga padika poradhu romba adhigam puriyudhungala so cost to benefit ratio is not that much good fine so i have hope science based panni or clarity kadachirukku nu nenikira and the next subject which we will see is economics so economics la you have two important books with respect to prelims so one is shankar ganesh padichinga right or ncert padichinga nalu right or if you are following our institute material then that also good but please make sure that you cover it completely so conventionals ungalku theliva therinjirukno and friends again economics ku current affairs da important and current affairs kuda epdina monetary policy related current affairs will be of much importance plus in the version gst will be of greater importance so gst council e way billing so in the mari nariya topics iruk which even i will make video which will help you to a greater extent but again if you want to cover it personally with respect to notes abdinna then vision 365 will be good or gk today will be good puridhungala and adhe mari banking related current affairs nariya terms emerge aayit varudhu even you can complete that in gk today or illaya you go to any book market and uh, you have many banking related current affairs materials available so edavadhu monthly magazines vaangikonga or 7 8 magazines vaangikonga last previous month la adula important economic current affairs avare cover panikonga so ipdi kuda neenga cover pannalam so it is upon your convenience okay and again idu kuda neenga you should not invest more than 2 or 3 days fine and adhe mari indha varsham index la konja paathukonga adavadhu inflation based index like cpi wpi and so on ana base year change pannadala endu oru varsham kuda kettadilla so they can ask this year abdin nanaikiren fine so see to it and the next topic which we will see is international relations and international relations support irukka ellame current affairs da and uh, i hope i have taken enough videos with respect to international relations i have taken nearly about 10 videos uh, so endla cover panna mudinjadana international relations cover pannunga illa you have to study more and uh, i just want more abdin solla feel pandringa you can go for vision 365 which is again a good source for international relations fine so subject specific ah cover panni vechukonga and current affairs ah ellam first mudichida paarenga because current affairs is something where you tend to remember actually this is the point and again conventionals are something where you tend to forget adilume factuals ana conventional so factual con- uh, current affairs kuda padikanum na puriyudhungala and added to that you have reports so reports alla major institution reports dhan kekkranga 
ஸோ லாஸ்ட் இயர் என்னோட ஃப்ரெண்டு ரிப்போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூற்றி ஐம்பது ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்து வச்சான் ஆனால் கடைசியில் கேட்டது வேர்ல்டு பேங்க் ரிப்போர்ட்ஸ் தான் கேட்டாங்க ஸோ ஈஸியாக தான் கேட்பாங்க இதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணணும்லாம் அவசியம் இல்லை ஸோ மேஜர் ரிப்போர்ட்ஸ் வரையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் அகைன் ஐ பர்சனலி பிலீவ் தட் திஸ் இயர் ரிப்போர்ட்ஸ் ட்ரெண்ட் வில் கம் டு அண்ட் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அகைன் யூ கே நாட் ப்ரெடிக்ட் யூபிஎஸ்சி ஃபைன் ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபியூ டிப்ஸ் விச் யூ கேன் ஃபாலோ இன் த சிக்ஸ்டி டேஸ் ஓகே ஸோ சி டு எயிட் டோன்ட் சேஞ்ச் யுவர் பிளான் ஸோ சப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஐ ஹாவ் கிவன் யூ சர்டன் நாலேஜ் ஸோ ஒரு சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு பிளாங்காக இருக்குன்னா தென் யூ ஃபாலோ வாட் ஐ ஹாவ் டூல்ட் ஸோ ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு கிளாரிட்டி இருக்குன்னா தென் யூ அவாய்ட் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே ஓகே ஸோ இட் இஸ் அப்பான் யோர் கன்வீனியன்ஸ் which you need to follow plus added to this you have something which is called as india airbook and economic survey see friends to be very frank economic survey lende hardly you will get one question so adukaga full economic survey padikirathu it's not fruitful so erkanave padichirundinga right or if you have any video with respect to economic survey na you follow that there are many video with respect to economic survey you can follow that plus coming to india airbook india airbook la four chapters are very important and adula kuda enna na first about india nor chapter irukum adha paarenga polity chapter is important environment chapter is important plus the current event chapters which is given at the last so these are most important chapters purudhungala and generally india book yam padika solluvanga schemes kaga la padika solluvanga so ninga polity liye schemes cover pannirundinga then you can skip many chapters okay so i hope i have given you enough details with respect to subjects and what you can do in the 60 days so it is upon your time zone friends so in the subject ki evlo naal in the subject ki evlo naal appdi solittu allocate panni vechukonga with respect to your mock test or with respect to your plans and please make sure that before prelims you revise all the subject at least twice so prelims ku rendu varathukku munadi neenga enna seiyanona international relations ah so idhu dhaan appdi solittu you have to revise and adhe mari dhaan economic science and other subjects puridhungla so the more you revise the more you will answer in upsc correctly புரியுதுங்கள சோ கரெக்ட்டா மார்க் பண்றது தான் மேட்டர்ஸ் a lot so make sure that you mark it correctly and you will if you revise all the subjects fine so use this 60 days effectively and focus on these zones more fine so thank you friends thank you for watching hello friends